Now, dito tayo sa random post dito sa Philippine Civil Service Review for All at ito ay post ni TJ Moriar Moriarty. Ito ay mga phrasal verb. Let's talk about the differences between fill out, fill up, and fill in. Para sa mga bago pa sa channel ko, Mas gusto ko yung mga mathematics, kaya mostly sa upload ko dito at kaya nga meron dito uh, solving math the easiest way kasi nga math lagi yung ina-upload natin. But since kailangan din natin malaman yung mga basic na English o English grammar, kaya i-share din natin yung kunting nalalaman natin with regards sa English grammar. By the way, sa actual ba yung tipong normal na pamumuhay ko, okay? Hindi ako masyado sa mga grammar-grammar na yan. Pero, kung pang-exam lang, kaya ko siyang i-perfect. My grade was always line of 9 or wala akong grade na below 90. It is always above 90. Therefore, para sa karamihan na medyo mahina sa English, hindi sila mis, uh, masyadong ano tawag dito? Yung expert ba sa English? Kabisaduhin nyo lang yung mga kondisyones ba nitong English grammar and you will surely get the correct answer. Bago natin sagutan itong tatlong ito, i-differentiate muna natin kung ano itong fill out, fill up, at saka fill in. Unahin natin itong fill up. Kasi si fill out at si fill in, masyadong malapit yung meaning nila. Dito muna tayo sa fill up. Kapag sinabing fill up, ibig sabihin may pinuno tayo. Uh, yung word na full. Okay. Although uh, karamihan sa atin or yun yung use na word ba na fill up nyo yung form na ito. Dahil laging ginagamit sounds like tama yung word na fill upan pero itong fill up hindi yan pwedeng gamitin sa form or any document although it sounds na normal lang siya sa language natin pero wrong yang gamitin when it comes to form like fill up this form mali yan siya fill up it means yung full example Fill up his glass with water, okay? Next, another example is, His office began to fill up with people na puno ng tao. I need to fill up with petrol before we go. So, therefore, kapag sinabing fill up, mag-drawing tayo ng tasa, okay? Mag-drawing tayo ng tasa. Kapag lalagyan mo yan ng, halimbawa, coffee or any liquid, fill up ang tawag dyan. Fill up. Next, dito sa fill out at saka sa fill in, ano ang pagkakaiba nila? Pareho silang ang i-fill in or fill out ay regarding sa form. Ang pagkakaiba nila ay itong fill out, means yung buong form yung buong form while itong fill in yung specific yung nasa loob ng mismong form example fill in the blank fill in fill out the form yung mismong buong form Fill out the document, yung mismong buong document. Therefore, ito ay specific, specific. Fill in your full name and address. Fill in the blanks in this form. Fill in the missing words in this text, yung mga ganyan. I fill in the other details for you, so specific siya. Well, more examples sa uh, fill out is yung, how do I fill out this form? I don't know how to fill out this form. So, instead na fill upan nyo ang form na ito, fill outan nyo ang form na ito. 
i-summarize lang natin. Kapag sinabing fill up, full yan siya. We are talking about like liquid or yung mapuno. Fill out and fill in. Fill in specific. Fill out. Fill out the form. Fill out nasa buong form. Fill in nasa loob mismo ng form. Like fill in the blank. Ngayon, kaya na kayang sagutan itong tatlong ito. Please, fill out, fill up, fill in the blanks on the test 1 and 2 of your examination. Specific man siya. So, fill in. The answer here is letter C, fill in. Number 2. Please, fill out, fill up, fill in my coffee mug with espresso. Puno. Liquid. So, that is fill up. Letter B. This is fill up. Next, number 3. Please, fill out, fill up, fill in this document yung buo and send me a scanned copy. Kapag sinabing buong document and that is fill out. So, ang sagot dito ay fill out. If you have any questions, just comment down below or kung meron kayong mga suggestion na gawa natin ng tutorial video, just comment. Thank you.